ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മുടെ വയറിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കാണപ്പെടുന്നു ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് അടിവേർ വരെയും കാണപ്പെടുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ആ ലൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനബിൾ ചെയ്തതിനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഈ ഈ ഒരു ലൈൻ വയറ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏകദേശം അഞ്ചാം മാസം മുതൽ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞതായിട്ട് വരുന്നു സാധാരണ സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു വൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കാം എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നു ഈ ലൈനിലെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയ നയഗ്ര എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന എന്ന ഹോർമോൺസ് കൂടുമ്പോൾ മെലാനിൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്നു ചിലവർക്ക് വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ നേരിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈൻ പഴയത് പോലെ ആകുന്നു ചിലവരിൽ ചെറിയൊരു അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും ഈ മെലാനിൻ കൂടിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിറം കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെലാനിൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അധികം സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇളം വെയിൽ കാലത്തും വൈകിട്ടും കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ സൺലൈറ്റ് പരമാവധി കൊള്ളാതിരിക്കുക സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാം സാരി തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം വയറ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാം അതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ തടയാനാവില്ല പക്ഷേ കളറ് ആ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒത്തിരി ലൈറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കളറ് മെലാനിൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കളറ് ഡാർക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ സഹായകമാകുന്നു ഓറഞ്ച് വീറ്റ് ബ്രെഡ് ബ്രൊക്കോളി തുടങ്ങിയ ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഫുഡ്സ് ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഫുഡ്സിനെ പറ്റിയും ഫോളിക് ആസിഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ ജെൻഡർ പ്രൊഡിക്ഷന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് ബേബി ബോയ് ആയിരുന്നു അതിനാൽ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ശരിയായിരുന്നു ബട്ട് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കുറേയേറെ ജെൻഡർ പ്രൊഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ പഴമക്കാർ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നതും ഒത്തിരി പേരിൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ടെക്നീക്സ് ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കണേ ഇനി ഈ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ കാണപ്പെടുന്നത് ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് പൊക്കിൾ വരെയും പിന്നെ പൊക്കിളിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നത് ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് പൊക്കിൾ വരെയും പിന്നെ പൊക്കിളിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കും ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോയ് ആണെന്നും ഇനി പൊക്കിളിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേബി ഗേൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈറ്റിനായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് അടിവയർ ഇട്ട് താഴേക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേബി ബോയ് ആണെന്നും അല്ല ചെരിവ് ഉണ്ടാ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പകരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗേൾ ആണെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് വയറ് വലുതാകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ചെരിവുണ്ടോ അതോ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഇത് ശരിയായിരുന്നു എനിക്ക് ബേബി ബോയ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഇത് ശരിയാവണമെന്നില്ല